Nell'episodio precedente, l'Italia insorge, ma viene sconfitta da Austria e Francia. Fine! Ah, ma volevate sapere il resto della storia? Ah, e va bene. Sembra non essere cambiato niente, ma in Piemonte il nuovo re, Vittorio Emanuele II, mantenne lo statuto albertino e il tricolore a differenza degli altri stati. Lo statuto cedeva parte dei suoi poteri al Parlamento ed è in questo contesto che decise di entrare in scena Camillo Benso, conte di Cavour. Spietato, ambizioso e pragmatico, Cavour era un grande uomo d'affari, talmente bravo che diventò l'uomo più ricco del Piemonte e ministro dell'economia. Ma a Cavour questo non bastava e con qualche sotterfugio tolse dai giochi il premier Massimo D'Azeglio sottraendogli l'incarico. Da primo ministro Cavour modernizzò il Piemonte, in particolare con le ferrovie, ma allo stesso tempo indebitò pesantemente il paese. Da sempre sostenitore dell'Italia Unita, capì che per arrivarci era indispensabile un aiuto dall'estero. Perciò decise di partecipare alla guerra di Crimea tra la Russia e il resto d'Europa, con l'obiettivo di sedersi al tavolo dei negoziati e di farsi notare. La guerra fu vinta e Cavour si fece amico il francese Luigi Napoleone, che nel frattempo era diventato l'imperatore Napoleone III. Il pragmatismo di Cavour fu disprezzato da Mazzini Garibaldi, memori dell'assedio di Roma. Nemmeno Vittorio Emanuele sopportava Cavour per via delle sue ingerenze. Napoleone e Cavour si incontrarono in segreto a Plombière e strinsero un accordo. Ok Cavour, combatterò l'Austria con te. Tu avrai la Lombardia, il Veneto, il Friuli, l'Emilia e la Romagna. Io mi prenderò Savoia e Nizza. Inoltre formerò un nuovo regno in centro Italia con un mio parente, mentre Roma rimarrà uno stato a sé. Bene, così si formerà una confederazione italiana col Papa come rappresentante. Très bien, ma non posso certo essere io il primo ad attaccare, altrimenti penseranno che sono un cattivone. Tranquillo, ci penso io. Così Cavour cominciò a provocare gli austriaci. Eh, no, non in questa maniera, ma muovendo le truppe verso il confine. L'imperatore austriaco Francesco Giuseppe ci cascò e dichiarò guerra al regno di Sardegna. Questo fu l'inizio della seconda guerra d'indipendenza. A guidare le truppe austriache non c'era più Radeschi, morto un anno prima a 92 anni. Al suo posto c'era il conte Giulai. Le sue truppe erano due volte più numerose rispetto a quelle piemontesi. Sentendosi in vantaggio, Giulai si mosse con calma. Le truppe sabaude dovevano difendersi fino all'arrivo dei francesi. Per rallentare il nemico si decise di allagare il Vercellese che era pieno di risaie. Ma chi mai avrebbe potuto creare un diluvio universale? Ma ovviamente l'ingegner Noè! Noè riuscì ad allagare le terre, ma non costruì nessuna arca. Le truppe di Giulai, impantanate nel Vercellese, inviarono un telegramma a Vienna indicando l'ultima città che avevano conquistato. Allora, dove sono arrivati? Mm, il telegramma dice... Torino? E a Vienna si cominciò a festeggiare. Ah, sta! Mi sago le tue male! Sono arrivati a... Trino! Nel frattempo i francesi si stavano muovendo rapidamente grazie ai treni voluti da Cavour, arrivando molto prima di quanto Giulai si aspettasse. Iniziò così il contrattacco. Da nord attaccò Garibaldi, che era diventato generale piemontese avendo offerto i suoi servigi al re come nel 48. Per evitare l'errore di suo padre, Vittorio decise di ardolare Garibaldi, ma un vile repubblicano non poteva certo comandare l'esercito. Così a Garibaldi fu ordinato di attaccare gli austriaci dalle Alpi, con solo una manciata di volontari. Questo corpo, chiamato Cacciatori delle Alpi, si mosse da Varese verso Est, dando del filo da torcere agli austriaci nonostante l'inferiorità numerica. Vittorio Emanuele e Napoleone III attaccarono dalla pianura e, vittoria dopo vittoria, costrinsero gli austriaci a fuggire verso il famigerato quadrilatero. 
Lì arrivò l'imperatore austriaco Francesco Giuseppe, stanco delle umiliazioni subite. Giulai! Zivori! L'imperatore assunse personalmente il comando dell'esercito e ordinò il contrattacco uscendo dal quadrilatero. I due eserciti non si aspettavano di incontrarsi nell'area di Solferino e così iniziò una battaglia caotica. Vittorio attaccò da San Martino e vinse. Ma lo scontro più importante era a sud tra i due imperatori. Napoleone vinse la battaglia di Solferino, una tra le più imponenti e sanguinose dell'intero risorgimento. Ehi, che ne dici di armistizio? Oui. Ciò andò contro gli accordi stretti con Cavour. Napoleone lo fece perché la battaglia ebbe tantissime vittime e perché gli stati del centro-nord erano insorti. Già, perché non vi è ancora detto che all'inizio della guerra la Toscana, l'Emilia e la Romagna insorsero e chiesero l'annessione al Piemonte. Queste proteste erano state fomentate da agenti segreti di Cavour. Vittorio Emanuele firmò riluttante l'armistizio di Villa Franca. La Lombardia finiva in mani piemontesi, mentre il Veneto rimaneva in mani austriache. Inoltre i paesi insorti sarebbero tornati ai loro vecchi sovrani. Da Torino un furibondo Cavour si precipitò a Villa Franca e si chiuse in una stanza con Vittorio Emanuele. Cavour è impazzito! Cavour si dimise da primo ministro, con immensa gioia da parte di Vittorio. Terminò così la seconda guerra d'indipendenza. La guerra sembrò un fallimento per il Piemonte, ma il centro Italia rifiutò le condizioni dell'armistizio e chiese di unirsi al regno Sabaudo. Si arrivò ad uno stallo e Vittorio fu costretto a richiamare Cavour. Questi giunse al compromesso che Emilia Romagna e Toscana si sarebbero unite al Piemonte, mentre in cambio le regioni Savoia e Nizza sarebbero passate alla Francia. Questo scambio fu molto sofferto per Vittorio Emanuele e Garibaldi. Sebbene fosse una regione francofona, la Savoia era la terra d'origine della casata di Vittorio. Nizza invece era la città natale di Garibaldi. Gli ultimi eventi scossero l'intera penisola e le speranze di unire l'Italia si stavano facendo sempre più concrete. La Sicilia tentò nuovamente di insorgere contro il regno borbonico, ma fallì. Garibaldi decise quindi di entrare in azione. Grazie alle sue imprese, Garibaldi era già diventato una leggenda vivente. Migliaia di persone si sarebbero immolate per lui. Egli cominciò ad ardolare dei volontari provenienti da tutta Italia e il governo piemontese cominciò a preoccuparsi. Che stai facendo? Vado in Sicilia. Cavour e leader d'Europa restarono scioccati. Garibaldi ardolò mille volontari facendogli indossare delle camicie rosse. Salpò da quarto con due navi la notte tra il 5 e il 6 maggio. Ebbe così inizio la spedizione dei mille. Intanto Cavour spettò una scelta molto difficile e rischiosa. Lasciar proseguire la spedizione e venire accusato di esserne complice? Oppure fermarlo e bloccare l'unificazione italiana? Riconoscendo il prestigio di Garibaldi, Cavour capì che non si poteva fermare il corso degli eventi. Ma per salvare la faccia si dichiarò ufficialmente contrario alla spedizione e ne ordinò l'arresto. Ma l'ordine partì casualmente con un giorno di ritardo. E così Garibaldi sbarcò l'11 maggio a Marsala e affrontò subito le truppe borboniche a Calatafimi, vincendo. I siciliani cominciarono a schierarsi con le camicie rosse, mentre il Piemonte inviava aiuti di nascosto. Persino degli ammiratori stranieri si unirono alla spedizione. Il più famoso di questi era Alexandre Dumas, l'autore dei tre moschettieri. La Sicilia fu conquistata in due mesi e Garibaldi ne divenne il dittatore temporaneo. Dal Piemonte Vittorio Emanuele inviò una lettera ufficiale a Garibaldi. La prego di cessare questa guerra fra italiani e italiani. Ah, generale, il re mi ha detto che deve rispondere così. Maestà, ormai non posso più fermarmi. 
Così Garibaldi riprese la sua inarrestabile avanzata. L'esercito borbonico era ormai allo sbando e Garibaldi giunse fino alla capitale delle due Sicilie, Napoli, dove fu accolto trionfalmente. Mazzini si precipitò a Napoli e chiese a Garibaldi di lasciar perdere il re e di fondare una repubblica. Ma Garibaldi, memore dell'esperienza di Roma, rifiutò l'offerta. Cavour venne a sapere dei contatti con Mazzini. Nel caso ve lo foste dimenticato, i monarchi vedevano Mazzini come un terrorista. Inoltre Cavour temeva che Garibaldi avrebbe marciato fino a Roma. E questo a Napoleone non sarebbe affatto piaciuto. E così Vittorio Emanuele si precipitò verso sud per fermare Garibaldi. Durante la sua avanzata conquistò i territori papali dell'est, con l'approvazione di Napoleone. Il 26 ottobre avvenne lo storico incontro a Teano. Saluto il re d'Italia! Garibaldi consegnò il sud Italia a Vittorio Emanuele e poi tornò nella sua casa a Caprera, lasciando ai Sabaudi le ultime battaglie contro i Borboni. E così, dopo 1200 anni, l'Italia, che veniva definita solamente una espressione geografica, era uno Stato unito e indipendente. Ma ufficialmente lo Stato si chiamava ancora Regno di Sardegna. E fu così che il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II proclamò a Torino la nascita del Regno d'Italia. Nonostante mancassero alcuni territori italofoni, tutti erano convinti che sarebbe stata solo una questione di tempo. Il Triveneto e alcune città d'Almate erano ancora in mano all'Austria. Ma la città più importante e destinata a diventare la capitale, Roma, era ancora sotto il controllo di Papa Pio IX. Due mesi dopo la nascita del regno, Cavour si ammalò gravemente e morì. L'Italia intera fu sconvolta e avrebbe sentito la mancanza di un uomo così scaltro e determinato. L'anno successivo Garibaldi tentò una nuova impresa simile a quella dei Mille, ma stavolta l'obiettivo era a Roma. Egli arruolò volontari in Sicilia, e il governo italiano tentò lo stesso approccio attendista usato da Cavour. No, Garibaldi, non farlo! Ma Napoleone si infuriò e pretese una reazione da parte del regno, altrimenti le conseguenze sarebbero state tremende. E così in Aspromonte l'esercito italiano ordinò a Garibaldi di fermarsi. Partirono dei colpi di fucile. Garibaldi fu ferito. Fu ferito ad una gamba e poi venne arrestato, ma poco dopo fu graziato. Qualche anno dopo arrivò l'ambiziosa Prussia di Otto von Bismarck. Ciao Italia! Sto per dichiarare guerra all'Austria. Volete partecipare? Mm, non so, fammici pensare un attimo. Essendo impegnata su due fronti, l'Austria poté affrontare l'Italia con solo parte delle sue truppe e ovviamente si schierò nel famigerato quadrilatero. L'esercito italiano si divise in due armate, una comandata da Cialdini, l'altra dalla Marmora. L'ordine era quello di attaccare contemporaneamente su due fronti. E Garibaldi? Ovviamente un vile repubblicano come lui non poteva certo comandare l'esercito, così fu mandato sulle Alpi Trentine solo con dei volontari indossando l'inconfondibile camicia rossa. La marmora entrò nel quadrilatero e incontrò gli austriaci a Custozza. Aveva la possibilità di vendicare la battaglia di Custozza persa da Carlo Alberto nel 48. E così la marmora, con un esercito grande il doppio di quello austriaco, perse la battaglia e si ritirò. Cialdini, con un esercito grande il doppio di quello austriaco, si spaventò e si rifiutò di passare il Po. Vittorio Emanuele e la Marmora gli intimarono di passare il fiume. Passa il Po! Colpiscili al fianco! Cialdini decise finalmente di muoversi. Ah, non in quella direzione, ma verso Bologna. Nel frattempo a nord, nel fronte settentrionale, i prussiani sbaragliarono gli austriaci a Sadova. Di conseguenza gli austriaci furono costretti a spostare molte delle loro truppe a nord. Presto attaccate! Ma gli italiani avevano paura di subire un'altra umiliante sconfitta. 
Spricate vi! Tra poco guerra sarà caput! Finalmente Cialdini decise di avanzare verso il Po, ma poi si fermò a Rovigo. A Ferrara si tenne un consiglio di guerra tra il re e i generali. La marmora fu destituito e Cialdini assunse il comando dell'esercito con l'ordine di marciare immediatamente verso Lisonzo. L'esercito di Cialdini si mosse senza incontrare alcun ostacolo, perché ormai le truppe austriache si erano ritirate. Il consiglio di guerra ordinò anche la flotta italiana di avanzare verso l'Austria, perché fino a quel momento era rimasta attraccata ad Ancona nel timore di perdere le navi. E così le navi italiane partirono verso le coste croate, giungendo a Lissa. La flotta italiana, grande il doppio di quella austriaca, perse la battaglia. Ora pasta! Noi la nostra parte l'abbiamo fatta! Chiederò l'armistizio! Nel frattempo Garibaldi stava avanzando lentamente lungo le Alpi. Il governo italiano lo implorò di sbrigarsi. Garibaldi, che coi suoi volontari aveva a disposizione un'armata grande il doppio di quella austriaca, vinse la battaglia di Bezzecca, ma con grosse perdite. Questa fu l'unica vera vittoria italiana della guerra oscurata però dalle altre umilianti sconfitte. Trento era ormai a un passo, con gli austriaci che avevano già le valigie pronte, ma la pazienza dei prussiani era ormai finita e questi ordinarono gli italiani di fermarsi, altrimenti se la sarebbero vista da soli con gli austriaci. E così Garibaldi ricevette un telegramma, con l'ordine di ritirarsi. Deluso e arrabbiato rispose con solo una parola, obbedisco, e si ritirò. Nei giorni successivi si tenne l'armistizio di Cormons e l'Italia, nonostante le sconfitte, ottenne il Veneto e il Friuli, poiché faceva parte della fazione vittoriosa. Il Trentino e Trieste, invece, rimasero agli austriaci. Fu così che terminò la terza guerra d'indipendenza. Ebbene sì! Abbiamo vinto! Perdendo. Nonostante le nuove conquiste, mancava ancora il territorio più ambito, Roma, ancora in mano all'ostinato Papa Pio IX. Ovviamente non era il suo esercito a fare paura, ma la protezione di Napoleone III. Garibaldi tentò nuovamente l'impresa nel 1867, ma fu sconfitto a Mentana dai francesi. Nel 1870 scoppiò la guerra franco-prussiana, e i prussiani sbaragliarono i francesi a Sedan. A causa di questa umiliante sconfitta, Napoleone fu deposto e la Francia tornò ad essere una repubblica. L'Italia fece due calcoli. Mm. 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 <ride> e così l'esercito italiano si mosse verso Roma, riuscendo a sfondare le mura con la breccia di Porta Pia. La città fu conquistata facilmente e divenne la capitale del Regno d'Italia. A Pio IX rimase solo la Basilica di San Pietro e il Colle Vaticano. Il Papa e lo Stato italiano non si riconoscevano a vicenda. Lo stallo si sarebbe risolto solo nel 1929 coi patti lateranensi, dai quali sarebbe nato lo Stato di città del Vaticano. Ma Garibaldi dov'era? In lui si risvegliò la passione repubblicana, perciò si diresse in Francia a difendere la neonata Repubblica dai Prussiani. Ma questa è un'altra storia. Con Roma capitale del Regno d'Italia si concluse ufficialmente il risorgimento. Una volta uniti i popoli della penisola sotto un'unica bandiera, erano tutti felici, giusto? Sì e no. Secoli di divisioni avevano creato strutture economiche e sociali completamente differenti tra loro. L'unione avvenne così in fretta che si cercò di uniformare le società secondo gli standard piemontesi con la forza e a volte anche col sangue. Ciò non aiutò a colmare il divario economico tra nord e sud, anzi, fu uno dei fattori che lo aumentò. Ma questa è solamente la punta dell'iceberg e il tema sarebbe troppo complicato da poterlo riassumere in un video. L'inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro, nato nel 1847 per spronare il popolo italiano ad unirsi contro il nemico, sarebbe diventato l'inno d'Italia solamente nel 1946. I Savoia non lo vedevano di buon occhio perché era di stampo repubblicano. E cosa ne fu degli eroi del risorgimento? Vittorio Emanuele II morì nel 1878. Mazzini, costretto a vivere da latitante da decenni, 
Morì a Pisa nel 1872, nascosto a casa di un amico. Il suo sogno repubblicano si sarebbe avverato solo nel 1946. Garibaldi morì nel 1882 nella sua casa a Caprera. Si spense con l'unico rimpianto di non aver liberato Trento e Trieste. Per quelle si sarebbe dovuto attendere la prima guerra mondiale. Ma anche questa è un'altra storia.